ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആരോഗ്യ ലോകത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ തിരക്ക് പിടിച്ച ലോകത്ത് എളുപ്പത്തിൽ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാമെന്നാണ് എല്ലാവരും ആലോചിക്കുന്നത് ഈ നവയുഗത്തിൽ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഭക്ഷണവും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും വലിയൊരു പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാനസിക ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പോലും പുതുതലമുറ ആലോചിക്കുന്നതേയില്ല കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഭക്ഷണമാണ് ന്യൂഡിൽസ് പക്ഷേ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ഭാവിയിൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്തായി വന്ന വാർത്തയിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അധികൃതർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അനുവദനീയമായതിലും കൂടിയ അളവിൽ ലെഡിന്റെ ആവശ്യവും മോണോസോഡിയം ഗ്ലൂട്ടമേറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യവും ന്യൂഡിൽസിൽ കണ്ടെത്തി എന്നതാണ് ഇനി ഇത് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം വിവിധ ബ്രാൻഡുകൾ തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും നൂറ് ഗ്രാം ന്യൂഡിൽസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പോഷകങ്ങൾ ഊർജം നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ വെറും നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് കലോറി വരെയാണ് പ്രോട്ടീൻ എട്ട് മുതൽ പത്തര ഗ്രാമും കൊഴുപ്പോ പതിമൂന്നര മുതൽ പത്തൊമ്പതര ഗ്രാം വരെയാണ് അന്യജം കൂടിയ തോൽ അറുപത്തൊമ്പതര മുതൽ അറുപത്തി എട്ട് വരെയാണ് വിറ്റാമിനുകളും ധാതു ലവണങ്ങളും നാരുകളോ ലഭിക്കുന്നത് പോലും കാര്യമായി ഇല്ല ന്യൂഡിൽസിൽ കണ്ടെത്തിയ മോണോസോഡിയം ഗ്ലൂറ്റോമീറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യവും പനതയിൽ കവിഞ്ഞ ലെഡിന്റെ സാന്നിധ്യവുമാണ് പ്രശ്നകാരൻ നാക്കിലെ രസമുകുളങ്ങളെ ഉത്തിപ്പിച്ച് രുചി കൂട്ടാം എന്ന് ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം മാറ്റി നിർത്തിയാൽ എസ് ജി ഗെ പ്രത്യേകിച്ച് മെച്ചങ്ങളൊന്നും അവകാശപ്പെടുവാനില്ല എങ്കിലും എന്നാൽ പതിവായും അമിതവുമായി ഇത് അകത്ത് ചെന്നാൽ ഒരുപാട് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ട് താനും ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പൊതുവായി അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഓക്കാനം ഛർദി നെയ്ഞ്ചിടുപ്പ് വയറുവേദന വയറിളക്കം മൂക്കിൽ നിന്നും വെള്ളം വരിക തുമ്മൽ കാഴ്ചക്കുറവ് മലബന്ധം എന്നിവയും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും വരെ ഉണ്ടാകുന്നു ദീർഘകാലമുള്ള ഉപയോഗം മൂലം ഹൈപ്പോതലാമസ് കെന്തിയുടെ പ്രവ ത്തനത്തിൽ തകരാറുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ആസ്മ മാംഗ്രീൻ എന്നിവ ഉള്ളവരിൽ അവയുടെ തീവ്രത കൂട്ടാനും ഹൃദരോഗികളിൽ അഞ്ചൈന അന്മിയ എന്നിവയും ശ്വാസകോശത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുവാനും ഇടയുണ്ട് ഇനി ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പൂർണ്ണത്തടിയാണ് നോ ആഡ് എമിസ്ട്രി എന്ന് എല്ലാ കമ്പനികളും അവകാശപ്പെടുന്നതും ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് ദോഷം കൊണ്ടു തന്നെയാണ് കുട്ടികളിൽ ഇവ ബുദ്ധി വളർച്ചയ്ക്കും ശാരീരിക മാനസിക വൈകല്യങ്ങൾക്കും വരെ കാരണമാകുന്നു കാരണം ന്യൂഡിൽസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈയത്തിന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ടത്രേ ഇതിൽ വാക്സ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആമാശയത്തിൽ ദഹിക്കാതെ മണിക്കൂറുകൾ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുടലിൽ ക്യാൻസർ പ്രമേഹം മലബന്ധം എന്നിവയും ഉണ്ടാകുന്നു പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞ അളവിലുള്ള ലെഡിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം അമിതമായ അളവിൽ ദീർഘകാലം ശരീരത്തിൽ ലെഡിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായാൽ അത് ദഹനീന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥയെയും നാടി വ്യവസ്ഥയും വരെ ബാധിക്കുന്നു ഓർമ്മക്കുറവ് ഉറക്കക്കുറവ് ശ്രദ്ധക്കുറവ് കുട്ടികളിലുള്ള പഠന വൈകല്യം മലബന്ധം ഓക്കാനം ഛർദി വിളർച്ച തലവേദന വിശപ്പില്ലായ്മ എന്നിവയൊക്കെയാണ് പ്രധാന കാരണമായി കണ്ടുവരുന്നത് ഇനി ഈ ന്യൂഡിൽസ് നമ്മൾ കഴിക്കണോ വേണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് നമ്മുടെ ചോറിനും വിവിധങ്ങളായ പച്ചക്കറികൾക്കും പഴങ്ങൾക്കും ഒക്കെ പകരമായി ദിവസേന ന്യൂഡിൽസ് കഴിക്കുന്നത് ഒട്ടും ആരോഗ്യമല്ല കുട്ടികൾക്ക് ദിവസേന പ്രാതലിനും നാലു മണിക്കും നാലു മണി പലഹാരമായും ന്യൂഡിൽസ് കൊടുക്കുന്നത് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റ് പോഷകങ്ങളുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് വരെ വഴിതെളിക്കും നാരുകളുടെ അംശം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ കമ്പനികൾ പറയുന്നുവെങ്കിലും പഴങ്ങളിലും പച്ചക്കറിയിലും ഒക്കെ അടങ്ങിയ നാരുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വളരെ കുറവാണ് ഉപ്പ് ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഭാവിയിൽ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് വരെ കാരണമാകുന്നു അതുമൂലം പെട്ടെന്നുള്ള ഹൃദയാഘാതത്തിന് വരെ ഇത് വഴിതെളിക്കുന്നു അമിതമായ കാലറി ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് മൂലം പൊണ്ണത്തടി പ്രമേഹം എന്നിവയ്ക്ക് വരെ കാരണമാകുന്നു ന്യൂഡിൽസ് മാത്രമല്ല രുചി കൂടുതൽ ഉള്ള ഏതൊരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ഭക്ഷണങ്ങളും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും പതിവായി കഴിക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്താതിരിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂഡിൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അറിവുകളും വിവരങ്ങളും സജഷൻസും 
എല്ലാവർക്കും നന്ദി ശുഭദിനം